爱喜爱日本旅游的朋友们，大家好，我是吉千，好一。Hello， 大家好，我是 Angie， 欢迎来奈良，我的故乡。对，应该很了解，有什么好玩的喽？对啊，交给我吧，包在我身上。安吉莎，你有来过奈良好几次吧？很多次，但是都只有在奈良公园附近玩而已。台湾旅客露露就是来奈良玩，只有去看鹿，然后大佛，又回去大阪、京都吧，对不对？很少台湾旅客会住在奈良当地吧，对不对？嗯、这样真的很可惜。今天跟大家。叫欢声，奈良本地人大家都知道的新景点米那拉。听说米那拉也是在这一两年非常热门的一个人气景点嘛。嗯、那刚好呢 a n g e l 身边就有日本朋友，可爱的日本女孩子呢，大家就有特地到这米那拉来。啊，真的。里面还有什么购物中心啊，哦、然后有美食街啊。哇、哦，应有尽有哎。最厉害的就是它有一个非常漂亮的金鱼博物馆，非常适合拍照。是啊。所以我们今天就要请社长带我们进行一日游喽。马卡西多塞，再去收个，那就走吧。其实来过奈良这么多次，我还没有喂过鹿哎、欸。哦，真的吗？好，那我跟我一起体验人生第一次的喂鹿，这就是传说中的高鲜贝鹿鲜贝吗？两百日币就可以买到一点、啊。嗯，这个人也可以吃吗？可以吃，可以，但是不卫生，所以不要吃比较好。就是不建议大家吃，对，没错，卫生考量。是用米而做成的，是米饼。露比露露比露比，哇，露比很厉害，已已经哦，等一下，准备好了，准备等你哦，等一下，等一下，你看到了，他有鞠躬哦。刚才大哥说是把先辈鞠躬，他就会跟你敬礼，他想兴奋起来。但是我觉得，哦哦哦哦哦哦哦，他们的话是真的吗？等一下啦，不要弄到我相机。是最后最后一张吗？最后一个，最后一个，最后一个。没有没有，哎，小朋友，啊，被攻击，啊，哦哦，好多，好，真的没有了。你你们怎么会知道我还有？哎，藏在外套里面。来了来了来了，来了，好多好多好多好多，好香的，好香好香好香好香，看，不知道，好香。我记得上一次来的时候，应该半年前吧。那时候看到这些小鹿受到皮包骨，然后都没有观光客进来喂它们。然后现在看到一只只，肥的跟什么一样。哦、<笑>你还有？<笑>等一下，等一下。
们刚才呢已经逛完了奈良公园，那现在呢我们就要前往米纳拉，在离奈良公园最近的近铁奈良站旁边，就有米纳拉他们自己所推出的免费接驳站的乘车处，可以直接搭乘他们的免费接驳车哦。他们的免费接驳车除了在近铁奈良站之外，还包括了 JR 奈良站以及新大公站都可以做免费搭乘的动作。那如果说赶不上他免费接驳车的搭车时间的话，也没有关系，因为其实在我们近铁奈良站的附近呢，还包括了像是循环公车，以及呢他们一般地方的路线公车，也都可以抵达米纳拉。所以大家呢想要前往米纳拉的话呢，这些交通方式都非常的推荐。从近铁奈良车站过来还蛮快的，十到十五分钟就到對，对吧？今天呢，我们也特别邀请社长来介绍一下，到底米纳拉里面有哪些东西好玩的。在东京，京都绝对看不到的金鱼博物馆，金鱼博物馆，对呀、啊，还有美食街呀、啊、药妆店啊，应有尽有，什么都有。所以就是好吃、好玩又好逛，对不对？没错，奈良的时候千万不要错过哦。那我们现在就进去看看吧。一起往上看。那我们现在来到金鱼博物馆。耶，我们这期带的行程。日本奈良的近山市是以日本三大金鱼名产地为著名。这一个金鱼的博物馆里面，总共有展出了四十种。不同的金鱼，然后总共有三千只以上，那么多，对，真的超多，超丰富的，里面也有非常多一些好玩呐、啊，然后可以体验呐、啊，甚至还有就是全世界唯一一座最大的钻石造型的水族箱，真的非常的期待，所以我们现在就赶快出发去玩吧。那其实呢，一走进我们的金鱼博物馆，就可以看到，在入场的地方呢，就有一个非常像夏天马自力祭典的会场。那现在呢，只要有来参观的朋友们，有机会可以获得 NG 手上非常可爱的拍照小道具。至于详细的获得办法，仔细看我们的文章内容哦。什么？是日本传统的扑克牌，就是哈纳福达发展嘛、啊。花牌，对，很可爱耶，好可爱哦、喔。这个要怎么玩？我看它上面是写说，许愿写在后面，后面对，然后把它丢到放进去水里面。那你的许愿是什么呢？嗯，秘密之。我秘密老鼠是没错。我选了一个很像花跟金鱼混在一起的图案，好可爱。好了，哥呢？我们来许愿吧。所以，如果这个花摆进到水槽里面的箱子，你的许愿就成就。没有错。对。财源滚滚来，我那个是不是？我那个，我那个，我那个，我只看细数。我那个，水槽中的水一直在流动。啊！我只看细呀。看错，看错，看错，看错。好，换 a n g e 来挑战了。所有愿望都会实现，有没有？哦。非常的狡猾的一个愿望。太难了，太难了。这个牛蛋里面有签吗？里面会有那个丝签，拿到丝签之后，后面就有那个水，把它放在水上面、okay. 看看。社长签约如何 ？OK。哎
，很久没有玩扭蛋了。哦，这，所以不知道，还不知道，看不到里面是什么吧？也是哦，哎，马上就出来了耶！哦，来来来来，出来了，出来了，出来了，快哦！哎，是鸡耶，鸡鸡鸡。恋爱的部分，追情第一哦。如果你去，快快快快，恋爱个啊，恋爱个 ，OK OK OK。了解，那那那那，对，都 OK。嗯。但是为什么它是集？但是它的内容写的有点微妙。对啊，还蛮有趣的，大家可以来玩玩看哦。那其实他们所有的展览啊，像这些体验的部分，也都会依照各个季节或者是节庆来做改变，所以大家每次来的时候，可能都可以玩到不一样的体验哦。哦，原来这个设施的特色就是跟这个墙有互动哦，互动互动，哦，互动，互动互动。哦<笑>哇！相信各位女生来到我们这一间花墙的展示区，应该少女心都绽放了。它用非常非常多的就是花束，打造了一整面非常缤纷，然后有粉色系的花墙。在花墙里面呢，就有一格一格的展示的水族箱，里面所有展示的金鱼完全都不太一样哦。各位女生们或者是情侣们有来玩的话，记得一定要到这边来拍美照，放在 IG 打卡，一定是成为。话题性哦。其实，在我们的金鱼博物馆里面呢，还有一个联合展出的不可思议幻视艺术展，它其实就是透过我们的视觉的错觉。然后呢，来进行就是一整个系列的艺术展览，有点像互动式的方式。所以，我们只要凭我们金鱼博物馆的一张门票，就可以同时来参观这个展览，非常划算哦。后面。<笑> Hello, Mona. I reach through mysterious ceilings, my only hope. I look for the things I don't know. 
钻石型水槽，哇，钻石型，对，好特别吧？里面的金鱼很可爱。其实我们已经逛了非常非常多的展间，嗯，那它每个展间都有他们自己不同的主题，对。那其实也都是由各个不同的业界，包括像这些什么建筑师啊、设计师、艺术家等等，打造的一个一个房间的展间，非常非常多的风格，然后也都很适合拍照或者是慢慢的逛。我也没想到里面的空间这么大。对，刚才绕来绕去，觉得要迷路了，不知道走到哪里没错，而且听说里面还有空间，嗯、所以。这个设施啊，这其实扩大，所以未来可以有看到更多的不同的展区。对吧？那因为这边的展区非常的大，而且呢，嗯、因为在室内，所以不管是下雨天啊，或者是天气太炎热啊，嗯、其实都很适合来这边玩。之外、嗯，大人小朋友也都非常推荐大家，嗯、尤其是带小朋友来的，一定非常好拍照，然后小朋友可以放风放电。嗯、所以不分季节，然后不分男女老少，都非常推荐大家可以来到金鱼博物馆哦。安吉萨，嗨，今天的重度是重要的，大佛布丁。来到奈良就一定要吃奈良当地的大佛布丁。没错，我住在东京已经十几年了，嗯，所以我离开奈良很久。几年前嘛，回奈良的时候才发现，哎，这个布丁爆红哎，超红啊，这几年很红。这个上面的大火的图案蛮可爱，我们的颜色不一样。除了大家平常最喜欢吃的原味之外呢，嗯、然后因为知道社长很喜欢喝日本酒嘛，对，所以特地选了一个用奈良在地日本酒所做的布丁。我的布丁就是使用奈良当地的酒厂，叫做春露。然后 Angie 手上拿的这一个呢，它其实也是用。奈良当地的大和茶，茶吗？亚麻豆茶是吧？是的、嗯，所以呢，等一下要吃吃看它有什么样的风味。嗯、哦，哎、欸，它蛮香的。因为刚才说这是用奈良的大和茶做的，所以它其实上面就感觉好像应该是茶粉嘛，鸡蛋的香气还蛮重的，就很香。噔噔，开动喽！它很绵。然后跟我们一般印象中，或者说你在超市啊，或者是平常吃到的布丁不太一样，因为它就是入口即化，很像 creamy， 就不需要咬就直接吞下去。就是它下面还有一点红豆的果酱在里面，红豆泥。嗯，它整个抹茶搭红豆真的是绝配，应该两三口就可以把它吃光了。好，那我要吃这个金九中路风味的。大火布丁哦，久违，很久没有吃。嗯，嗯，嗯，口感真的细致，软嫩绵密，超好吃哦。嗯，这酒味有很重吗？的确有稍微一点的金酒的风味。嗯，这是我东早很少吃甜的东西嘛，但是真的可以 ，OK， 慢一会儿，一年。怕酒的人也可以吃
，当然可以，里面没有酒精吧，完全没问题的。今天我会买这个金酒味的布丁给我们的东京办公室的社员们吃。OK， 哇，真的停不下来，蛮好做。好，那除了大福布丁之外呢，我们刚才还发现了一间在 Instagram 啊，或者是在很多社群网站上面都非常火红的水果大福。这间店呢叫做季之福。那它的口味呢，包括像是一些当季的新鲜水果啊，像是草莓、奇异果等等的，有非常非常多新鲜水果，然后包在这个口感非常绵密的大福里面。所以我们刚才就买了当季的草莓大福，来试吃看看给大家。它好好捏哦，这个手感有点欲罢不能。光是用捏的就可以捏到一整颗草莓在里面。嗯。皮很薄，非常的有弹性之外，它里面的草莓真的是新鲜的，你看还有汁液会流出来，就是有它的果汁在里面，就整颗超新鲜。然后我们这一次点的呢，它旁边周围还有加了一点红豆馅，可是它的红豆馅呢不会甜到盖过草莓的甜味。所以你可以吃到草莓的香气跟甜味之外，然后还有一般这种日本他们传统红豆大福的一个口感，它是完整的一整个草莓，然后它的红豆馅也不是那种一般有那种颗粒的，它是红豆泥，感觉真的非常好吃，很推荐哦。嗯。好，我们是在逛完金鱼博物馆吧。你那里面还有很多店家，例如家电店，哦，这几店，一定有，还有牙刷店、手机啊、各个健身房、套店，还有什么餐厅，非常多，可以慢慢逛啊，购物啊，吃东西啊等等的。一整天其实在奈良，没错，一整天都逛不完吧。我刚刚吃了长姐长棒面，楼下有很多餐厅吧。对，下面还有美食街。那我们现在就去一定有里面看看吧。OK。好，那我们今天逛了一整天呢，相信大家肚子也饿了吧？所以，我们带大家来到呢金鱼博物馆旁边一家叫做 Sozai 的家庭餐厅。那这间餐厅呢，它本身呢就是以意大利料理为主，不过它最特别的地方就是它所有用的食材都尽可能的呢是以奈良当地的食材为主，包括像是一些新鲜的季节蔬菜啦，然后还有大和猪。那这一间 Sozai 的家庭餐厅呢，它本身的就是整个用餐环境。
境，也都非常的舒适，空间非常的宽广，所以很适合呢，就是有带小朋友的家庭做亲子旅游时候都可以来到这边用餐哦。那今天我们特别呢，请店家帮我们推荐了几道菜，那包括了呢，像是大和猪的拿玻璃意大利面。那以及我们现在正前方这一道奈良野菜意大利面，那等一下就要试试看看到底什么样的风味吧。它的白酱很浓，就是我喜欢的那种白酱的浓。然后意大利面呢、啊，我们看我们放了这么久，它意大利面没有烂哎、欸，就是还是很有嚼劲，很有口感。我个人喜欢吃奶，或者是去屎口感。很推，它味道很够，超浓了。默、哦、默，你把它搓破了。默默把它搓破。它的大和猪就是调理方式稍微特别一点，它不像一般就直接炭火烤，它是用低温炭烤的方式，所以呢不会说烤到很焦，然后外面很硬啊，不好咬或什么之类。它整个吃起来就是非常的柔软，但是呢它猪肉的味道又还蛮重的。加上一点 c h 胡椒，跟可能有撒一点蒜末在上面，就非常非常的香。好，那接下来就是这一道奈良野菜意大利面。它的意大利面条跟刚刚的奈良的大和猪拿玻璃意大利面面条其实都是一样的，就是比较偏扁的细面意大利面条。嗯，各式各样新鲜。蔬菜，然后呢又注重均衡，就是有那种五色蔬菜的感觉。那其实它调味也没有很重，就是感觉很简单，它就是整个煎过之后撒一点胡椒啊，然后橄榄油啊，就这样而已。他的时间过得真快，我们这次影片也接近结尾了吧？是啊，那我们今天逛了一整天，对，有没有对哪些地方特别印象深刻的？那个金鱼博物馆，觉得在当天看不到的。对，就是大家一整天呢，来奈良，这是有非常非常多可以玩的地方，就包括今天我们早上有去了奈良公园，中午左右就到了米纳拉这边，是，然后可以玩一整天，吃吃喝喝，非常的精彩的行程。嗯，我一定要再来。嗯、如果喜欢这支影片的话，请帮我按赞、订阅、分享、开启小铃铛。然后我们现在有开启全新的会员功能，希望大家呢可以给我们多多支持，制作更多更好的影片哦。我们また会いしましょう。さよなら。奈良だけにさよなら。